അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും റജബിൽ ചൊല്ലേണ്ട ദ്വാകളും വിക്രുകളുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ റജബിൽ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റജബിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് വഫാത്തായ മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹത്വക്കളായ ആളുകൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കേണ്ട ബഹുമാനിക്കേണ്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആളുകളെയാണ് മഹാന്മാരെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആ മഹാന്മാരെ പറ്റി നാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഈ പരിശുദ്ധമായ റജവ് മാസത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫാത്തിഹ ഒരു യാസീൻ ഓതി നമുക്ക് റബ്ബിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി ദ്വാ ചെയ്യണം അവരുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് ദീനീപരമായ ആത്മീയമായ ഉയർച്ചയുണ്ടാകണം ഈ ലോകത്തും നാളെ പരലോകത്തും നാം രക്ഷപ്പെടണം അതിനെ അവരെ മുൻനിർത്തി നാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തുകയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മഹാന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഓ റജബിൽ വഫാത്തായ മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ ആദ്യം നാം പറയുന്നത് മഹാനായ മുസ്ലിം റലി അള്ളാഹു അനുഭവമാണ് നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദീനിൽ അവലംബമാക്കിയെടുക്കുന്ന സൊഹിഹുൽ ബുഹാരി അല്ലെ മഹാനായ ഇമാം ബുഹാരി റലി അള്ളാഹു അനുഹു രചിച്ച സൊഹിഹുൽ ബുഹാരിക്ക് ശേഷം നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നാണ് സൊഹിഹ് മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിം രചിച്ച ഹദീഫിൻ്റെ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഹദീഫിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം രചിച്ച മഹാനാണ് മഹാനായ ഇമാം മുസ്ലിം റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഇൻഷാ അല്ല ഈ പറയുന്ന മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ വിശദമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു ചരിത്രം അവരുടെ യഥാർത്ഥ പേര് അവർ എന്ന് ജനിച്ചു എന്ന് മരിച്ചു എന്ന എന്നതടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇൻഷാ അല്ല ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇന്ന് അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മഹാനായ ഇമാം മുസ്ലിം റലി അള്ളാഹു അൻഹു റജബിലാണ് വഫാത്തായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നാം സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ അജ്മീരിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഖാജ മൊയീനുദ്ദീൻ ജിസ്തീരിൽ അജ്മീരി അബ്ദസ്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകൾ വഫാത്താകുന്നതും ഈ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ ഇമാം അഹമ്മദ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു മഹാനായ ഇമാം തുർമുദി റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഹദീഫിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളാണ് തുർമുദി ഇമാമ് തുർമുദി എന്ന ഹദീഫിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം രചിച്ച മഹാനാണ് ആ മഹാന്മാരും വഫാത്താകുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിലാണ് മുഹാബിയ റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം ഇൻഷാ അള്ള വിശദമായ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു അൻഹു നമ്മുടെ മദ്ഹബിൻ്റെ ഇമാമാണ് ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു അൻഹു നമുക്ക് എങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ അമാലുകളിൽ കർമ്മങ്ങളിൽ അവലംബമാക്കുന്നത് മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ വാക്കുകളെയാണ് ആ മഹാൻ വഫാത്തായതും ഈ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിൽ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹനഫി മദഹബിൻ്റെ ഇമാമായ അബു ഹനീഫത്തുൽ കുഫി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവും വഫാത്തായത് പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ ഇബിന് ഹജറിൻ ഹൈത്തമി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവും ഈ റജബ് മാസത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും മഹാന്മാരാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ റജബിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹുല അവരുടെ മതത് നുസ്രത്ത് അവരുടെ സഹായം നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്തിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മഹാന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിൽ വഫാത്തായ മഹാന്മാരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ റജബിൽ നാം അവരെ ഓർക്കണം അവരെ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം പരിശുദ്ധ ദീനിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് അതുപോലെ തന്നെ മുഹ്മിനികളായ വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മീയമായ ദീനീപരമായ മുന്നേറ്റത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള മഹാന്മാരാണ് ഇവർ നമുക്കെന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ വന്നാൽ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാൽ നാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇവരെ മുൻനിർത്തി നമുക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല നമ്മുടെ ദ്വാകളെ സ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഉണർത്താനുള്ളത് എപ്പോഴും നാം മഹത്വക്കളെ സ്മരിക്കണം അവർ കാണിച്ചു തന്ന പാതയിലൂടെ നാം നടക്കണം അവരെ മുൻഗാമികളായി കണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ പുലർത്താൻ നാം ശ്രമിക്കണം എങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയമുണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവും ഇല്ല മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തവരാണ് ഔലിയ ഉള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളാണ് അള്ളാഹുവുമായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അടിമകളാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഒരു ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു വലിയ ആളെ ഒരു ഈ മന്ത്രിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് നമുക്കൊരു വിഷയം പറയണം നാം ആരെ ആദ്യം പോയി സമീപിക്കുക ആദ്യം ഓടിപ്പോയി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമോ ഇല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുതൽ അങ്ങനെ എം എൽ എ പോയി എം പി പോയി അങ്ങനെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അങ്ങനെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുള്ളൂ അപ്പം അവരുമായ അടുത്ത ആളുകളെയാണ് നാം ആദ്യം പിടിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല നമുക്ക് ഹക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും നന്മ പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്നാത്മാർത്ഥമായി ദുഹാവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ റജബ് നമുക്ക് വിജയിക്കണം ഈ റജബ് മുതൽ നമ്മുടെ മരണം വരെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം അതിന് ഈ റജബും ഷബാനും റമദാനും ഒരു കാരണമായി മാറണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിജയം എല്ലാ റമദാനും പോലെ എല്ലാ ഷബാനും പോലെ എല്ലാ റജബും വന്നു പോയതുപോലെ ഈ റജബ് ഷബാൻ റമദാൻ വന്നു പോകാൻ പാടില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇൻഷാല്ല ആ ലക്ഷ്യം പൂവണിയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉദ്ധരിച്ച ഈ മഹാന്മാരുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള അവരുടെ ജനനം മരണം ചരിത്രം ചെറിയ രൂപത്തിൽ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഒരു നല്ല ഗുണപാഠമുള്ള നല്ല ഒരു സംഭവം ഇൻഷ അള്ളാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യും അള്ളാഹു സുബാനുഹോത്താൽ അതിനുള്ള തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളും ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടെ ഈ ഒരു ഇൽമ് അറിവ് നിങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നാം അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം ഈ മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറികളും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇനി അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സാധനമുണ്ട് ഒരു ഫോൺ അല്ലേ അതിൽ ഗൂഗിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നെറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഗൂഗിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ മഹാന്മാരെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പുകളിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നാം അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നിസാരമായ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ആധുനിക ലോകത്ത് ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം വേണ്ട രൂപത്തിൽ നന്മയുടെ വഴിയിൽ നാം അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അതിലൊന്നും ആരും മടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ പുതിയതാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ നമുക്ക് ഏത് നൂതനമായ മാർഗവും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിലാരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതോ മടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതോ ആയ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വളരെയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മക്കൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആളുകളൊക്കെ വളരെ വിഷമത്തിലാണ് പലരും ഉമ്മമാരൊക്കെ പലരും വിളിച്ചു പറയുന്നു മോൻ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്നില്ല പഠിക്കുന്നില്ല വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ മക്കളെ മഹാന്മാരെ പറ്റി പഠിക്കണം അവരുടെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കണം മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിക്കണം അവരുടെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കണം അവർ നടന്നു വന്ന വഴികൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അവരുടെ പാത പിന്തുടരാൻ നാം അവർ അവർക്ക് ഉപദേശം നൽക
മഹത്വക്കളുടെ കഥയും ചരിത്രവും അതുപോലെ തന്നെ അവർ പാടിയ പാട്ടും ബൈത്തും എല്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന് വളർത്തിയവരാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അതുകൊണ്ടാണ് നാം കുറച്ചെങ്കിലുമൊക്കെ ദീനിയായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ന് നാം നമ്മുടെ മക്കളെ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ നാളത്തെ തലമുറയുടെ അവസ്ഥ എന്താകും എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ദീനില്ലാത്ത ധാർമ്മിക ബോധമില്ലാത്ത മക്കളാണ് ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദീനിയായ യാതൊരു വിധ കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടും ചിന്തയില്ലാതെ ബോധമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സ്വലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ തങ്ങളും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നടക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി മാറുമോ എന്ന ഒരു പേടി നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവാൻ നമ്മുടെ കുടുംബം നന്നാവാൻ നമ്മുടെ വീട് നന്നാവാൻ ആലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് മഹത്വക്കളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് നാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചരിത്രം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിക്കുകയും അതുവഴി അത് നന്നാവാനുള്ള ഒരു കാരണമാവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളതിന് ശ്രമിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസങ്ങൾ അതിനുള്ള മാസങ്ങളാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഇത് വാഴ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് നാം ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ സൽക്കർമ്മങ്ങളും കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മുഴുവൻ സൽക്കർമ്മങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ മഹാനായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ ആ തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മയും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഇത് ചെയ്യുന്നു ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പ്ലീസ് വാച്ച് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇസ്ലാമിക് വിഷൻ ടി വി അസ്സാം വാലിക്കും വാഹമത